Здравствуйте, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как меня слышно, как меня видно, все ли хорошо? Хорошо видно, хорошо слышно. Не вижу никаких сообщений. Так, сегодня тема а, прямого эфира – это а, стемпинг а, гель клейми да, для фольги. Здравствуйте, Джинджер. <laughs> Спасибо, да, хорошо видно. Если не сложно, пожалуйста, напишите, откуда вы. Мне будет очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена Мюнхен. Здравствуйте. Тоже завсегда-то нет никакой задержки. Всем привет, Светлана Рогинская. Да, здравствуйте. Очень приятно видеть вас, Светлана. Ростовская область. О, здорово. Испания. Вера, добрый день. Вера Симакова, Юлия, здравствуйте, Юлия, здравствуйте, Ольга, здравствуйте, ой, Светлана, Израиль, добрый день, Израиль. Ну да, Елена Мюнхен у нас, конечно, из Германии, да. Здравствуйте. Итак, девочки, сегодня, значит, у нас тема прямого эфира – это стемпинг, Гель клейме. Новокузнецк. Юля, добрый день. И, значит, начать я хочу именно с гель клея, с гель клея для фольги. Я объясню, для чего вообще в принципе нужен этот способ. Да? Я, из, я из Московской области, это Подольский район. То есть, ну, как бы тут совсем недалеко, в принципе, от Москвы, но тем не менее, сейчас мы как бы за городом. Нона, здравствуйте, Мурманск. Добрый день. Добрый день, Мурманск. Ой, девчонки, вот видите, Москвы. Очень приятно. Швейцария, Индия. Здравствуйте, Индия. Здравствуйте. Да. Можно точно ваш адрес? Нет, пока нельзя. Точный адрес? Нет, пока нельзя. Итак, значит, стемпинг клеем для фольги. Девочки, я поздоровалась, там в дальнейшем, может быть, там еще кто-то присоединится, да, буду тоже рада, если напишут, из какого города, из какой страны. Мы будем, во всяком случае, понимать. Наталья, Харьков. Здравствуйте, Наталья. Замечательно, замечательно. Для чего этот способ нужен? Да? То есть, как бы, есть такие специальные лаки для стемпинга, которые имеют липкий слой. У меня это лаки от Dance Legend. Вот. Но сказать, что у них вот прям великолепный э, липкий слой, не могу. Потому что, ну да, отпечатывается, причем и с ними тоже нужно работать определенным образом. То есть есть какие-то такие вот нюансы, которые нужно знать. Тогда будет все хорошо получаться. У клеев для фольги у них просто бешеный липкий слой. Да, то есть, э, думаю, многие, кто знаком с этим материалом, они знают, что в принципе у, именно у клея для фольги липкий слой очень хороший. На него прилипнет любая посыпушка, любая втирка, любые пигменты, ну и, соответственно, фольга в том числе. Поэтому, да, то есть... Например, вот голографические лаки для стемпинга, да, они есть у многих компаний. Вот, они есть у многих компаний, но, вы знаете, пигментация у них, вот, как, вот что бы там ни говорили, но все равно вот такого эффекта, например, как от фольги не получится. Да, вот видите. И найти вот именно, вот, чтобы до такой степени был хороший голографический эффект у лаков для стемпинга, ну вот лично мне не встречалось. Поэтому вот эта техника, она тем и хороша, что если, например, у вас нет неоновых э, лаков для стемпинга, да, то есть как бы 
вы можете использовать с этой техникой просто неоновые пигменты. Да, если, к примеру, вам нравится какая-то... Соответственно, вот именно этот способ как раз-таки для стемпинга подходит для того, чтобы мы могли применить все эти материалы именно в стемпинге. То есть нет у вас какого-то цвета, лака для стемпинга, не беда, абсолютно не беда. То есть вот у вас, если у вас есть гель для гель-клей для фольги, то все, все получится. Любой цвет, в принципе, можно сделать. То есть у многих, я знаю, например, пигменты лежат. Так, вот тут прилипла какая-то штучка, она будет на себя эту камеру перед самое. Ну, уже не отлеплю. Ольга, делились опытом, что так... Много подводных камней в чемпионатах. Да, действительно, есть такие чемпионаты, у которых очень много подводных камней, но есть чемпионаты, которые максимально открыты, скажем так, для своих участников. И то есть по работам, то по работам судей, да, то есть там судьи именно тоже комментируют работы, что было не так. Но а по поводу чемпионатов, по поводу своих работ, я выйду в отдельный эфир, покажу там все свои работы, которые я на сегодняшний день готовила. Да? А, то есть сейчас я приняла участие а, в трех чемпионатах. И а, в, еще один чемпионат вот будет 20 июня. А, то есть моя работа поехала а, в Беларусь. Да? То есть как бы в Беларуси... Моя последняя работа участвует на открытом чемпионате, то есть там уже все работы представлены, ну, не только там фотографии, да, как на онлайн-чемпионатах, а вот именно поехала прям моя работа а, на этот чемпионат. Ну, посмотрим, 20 числа место или нет. И я обязательно, конечно, я выйду в прямой эфир со всеми твоими работами. Скоро, кстати, тоже выйдет видео, я его уже подготовила, по поводу чемпионата Нейл Олимп Москву. Вот, все будет, девочки. Так, я возвращаюсь к технике стемпинг гель клеем для фольги. А, тут ничего не нужно. Единственное, что нужно перед собой, ну, то есть начну я с гель клея для фольги. То есть пластина для стемпинга, а, штамп для стемпинга, да, то есть как бы я уже говорила, то, что я работаю прозрачными штампами. Вот. И какая-нибудь такая вот небольшая лампа. Просто я единственная буду показывать, сколько я по времени буду просушивать рисунок, да, сушить. А так можно, конечно, это делать и в большой лампе. Ну, ничего тут сложного, в принципе, нет. Да, консистенция у гель-клеев, она, в принципе, позволяет спокойно, абсолютно отпечатывать стемпинг рисунок. Я даже отпечатывала стемпинг рисунок с каучуковыми базами, да, то есть это тоже получается, и то есть все как бы нормально. Нанесли на пластину, здесь торопиться как бы особо не нужно, да, мы же понимаем то, что гель-клей для фольги, он полимеризуется в лампе. Поэтому мы здесь особо не торопимся. С крапером убираем лишнее, я даже могу вот так вот несколько раз провести, да, то есть для того, чтобы убрать вот лишнее. Вот. Отпечатываю на штамп и сразу же помещаю в лампу буквально на пару секунд. Да, и вот, я не знаю, там как вот вам видно будет. Сейчас я посмотрю, как он. Так, наверное, не очень хорошо видно. Но, тем не менее, давайте... Да, здесь вся именно проблема только заключается в том, что он прозрачный и его плохо видно. Но его, скажем так, плохо видно на камеру. Вживую, например, да, вот я сейчас буду переносить рисунок на черный фон, его, в принципе, довольно, ну, скажем так, не то чтобы прям четко, да, видно хорошо, но, тем не менее, я, например, вот могу по центру разместить этот рисунок. Переносим на типс. Вот таким образом. На типсе это тоже сейчас особо ну, не так уж хорошо видно. Тем не менее, нам дальше нужно гель-клей, ну, скажем так, еще немножко подсушить. 
да, то есть для того, чтобы была прям совсем липкая основа, на которую мы могли бы отпечатать, ну там, фольгу, например. Тоже сильно, если честно, не, ну, не люблю сушить очень долго, потому что если пересушить, то в принципе фольга особо отпечатываться не будет. И теперь можно уже, вот мы берем специальную такую фольгу для литья, она очень... То есть этот клей, да, действительно, он просыхает в лампе. Ну, то есть это гель, клей для фольги. Чуть позже мы с вами посмотрим именно в стемпинге обычный клей для фольги. Ну, вот сейчас то, что я показала, это гель-клей для фольги. И теперь мы можем отпечатывать уже фольгу на вот этот вот стемпинг рисунок. Стол трясется. Вот таким образом. Так, не знаю, вот как вам там видно. Хорошо. Вот такую вот голографию, ну, найти. Так, мой без лампы подойдет. Да, Вер, сейчас вот мы как раз чуть позже, сейчас мы и а, обычный клей, который не сохнет в лампе, мы посмотрим. То есть вот такую голографию найти, например, вот такой вот именно а, лак для стемпинга, да, будет очень сложно. Ну, то есть э, с такой голографией очень мало, ну, блин, ну, честно, мне не встречались просто-напросто такие вот э, лаки для стемпинга, они есть, да, с голографией, но чтобы вот именно вот такая вот бешеная голография была, ну, это, мне кажется, только от э, именно от фольги можно добиться. К тому же, если, например, давайте вот еще, да, рисунок возьмем, э, неоновые, да, лаки для стемпинга неоновые, они вообще очень-очень, скажем так, слабо пигментированные. Ну, как правило, да, можно сказать, что они даже там чуть ли не полупрозрачные. Вот именно, что касаемо лаков для стемпинга, именно неоновые. Да, и здесь вот тоже, пожалуйста, отпечатали, в лампе зафиксировали буквально там 2-3 секунды. Да, вот он рисунок, не знаю, вот, а, вот, вот так вот, да, наверное, чуть-чуть видно, вот он рисунок, его видно, его, в принципе, в жизни его видно, просто на камере, может быть, ну, вот, под определенным углом не так уж хорошо, но в жизни его, ну, можно, во всяком случае, разглядеть, да, и вот там, где у нас там вот была бабочка, да, вот, переношу рисунок уже на типс. там тоже несколько секунд для того чтобы так уберу пока эту пластину вот липкий слой у нас уже тут в любом случае образовался и теперь берем вот неоновые пигменты да. и закрашиваем неоновыми пигментами прям вот так вот не очень можно даже там аккуратненько. Все равно они прилипнут именно туда, куда нужно. Куда надо, в общем, они прилипнут. Вот. А найти, знаете, вот именно такие неоновые лаки для стемпинга, ну, тоже не знаю, это как бы не у всех они неоновые, вот именно неоновые, они не у всех прям такие вот хорошие, яркие, скажем так. Все. Сейчас это все каша малой, малаши кажется, да, то есть вот рисунка было не видно. Ну вот сейчас мы берем кисточка, здесь тоже главное, знаете, так вот аккуратненько смахивать лишний пигмент. Почему? Потому что а, вот этот вот гель-клей для фольги, он на самом деле не такой уж прям и цепкий, да, то есть от грязи у него не, не очень хорошая. Он очень легко сходит с типса. Так, вот лишнее убрали. Теперь можно взять, тоже показывала в одном из своих видео, да, нижнюю подушечку штампа и вот таким образом тоже очистить лишнее. Да, то есть так. Вот так вот. На липкую подушечку у нас лишний пигмент, он весь, ну, 
как бы на, на подушечке останется. Вот, подушечку потом мы можем очистить точно так же о скотч. Вот таким образом. И тоже все будет чистенько. Так. Вот. Ну и вот таким вот, собственно, образом у нас получается именно стемпинг клеем для фольги. А когда мы будем перекрывать все это дело топом, оно еще будет ярче. Да, сейчас вот давайте перекроем топом. Но тем не менее. Так, вот не знаю там, как там видно. Насколько видно вообще. Так, может быть, как-то лампу... Так, вот так вот. Вот, но это насколько, вот, грубо говоря, на черном фоне, да, неоновые пигменты. Именно на черном фоне. То есть на светлых, например, на белом фоне, да, соответственно, эти цвета будут более ярче смотреться. Но, так, в лампу сейчас поставлю. Так. И, конечно же, куда же в этой технике без, скажем так, без втирок, да, то есть... Эта техника также очень хороша именно для втирок. Так, убираем. Так. Причем делать, например, втирками да, градиент, то есть обычно мы там делаем втирками на штампе, наносим втирку на штамп и затем как бы переносим рисунок. Да, таким образом тоже можно, но от этого теряется, скажем так, ну, теряется, как сказать, Видимость, да, то есть на штампе же у нас, если мы, например, в тирку наносим на штамп, то у нас уже обзор как бы теряется. Поэтому, ну, вот этот способ, например, мне больше нравится, потому что у меня не теряется именно обзор. Вот, видите, да, то есть на штампе этот рисунок есть. Теперь мы его переносим на типс. Вот, на типсе тоже он есть. Ну, вот я и говорю, наверное, его тут, ну, как бы плохо видно. Так, и теперь возьмем какие-нибудь вот прям разноцветные втирки. Сейчас возьму, чтобы было лучше видно. Потому что что-то на черном фоне как-то не особо хорошо видно. Прям вот так вот тыкаю. Один цвет. Второй цвет, и это все сделать. Ну, я вот так вот тяп-ляп наделаю. Главное тут именно на все вот эти вот участки, да, липкие, приложить вот эту вот втирку. Вот, достаточно. Вот, и теперь аккуратненько смахиваем. И вот у нас уже вырисовывается рисунок. Да? То есть, вот видите, тут уже поярче. Да? Но сами втирки просто уже на черном фоне, они поярче как бы смотрятся. Поэтому, соответственно, тут уже рисунок получился поярче. И мы еще тут всеми ну, разными цветами как бы сделали. Да? То есть, поэтому уже такой вот прям более яркий рисунок. Ну и тоже излишки я уберу 
А, Но ну, все равно, как бы мы там кисточкой не, 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 не возюкали, да, все равно излишки остаются. Вот видите, на штампе они все равно есть. Поэтому вот так вот проходимся липким штампом и убираем лишнее. Так, чтобы потом на топе это меньше все оставалось. Ну и вот такой результат, видите, получается с стиркой на черном фоне. Почему я показываю именно на черном фоне? Потому что понятно, да, что на белом фоне пигменты, э, там те же самые, там, ну, не знаю, то есть все будет смотреться намного ярче. То есть и вот этот, в принципе, если мы используем в тирку, которая э, на черном фоне именно хорошо смотрится, да, то есть, соответственно, она и здесь будет хорошо смотреться. Потому что на белом, например, фоне да, не все в тирке э, яркие. Поэтому тут нужно смотреть. То есть если в тирка на черном фоне хороша, то, конечно, лучше вот ей вот так вот именно использовать ее именно на черном фоне. Если втирка хороша и на черном, и на белом фоне, то, соответственно, можно использовать а, и так, и так. Вот так вот. А, если я вот так вот, так, фокус, вот так вот приближу, вот так вот хорошо видно. Видите, да, то есть каждая там, я не знаю, вот эти вот все сеточки, все отлично отпечатывается. То есть нет никаких сложностей, нет никаких проблем. И мы не торопимся, когда переносим рисунок с пластины на штамп. Единственное, что когда мы торопимся, это когда мы перенесли рисунок с пластины на штамп, мы просто тут же буквально фиксируем рисунок да, в течение двух-трех секунд. И потом уже на вот этот липкий слой может пристать там, я говорю, в тирки, любые там посыпушки, да, вот эти вот мелкодис... Где найти такой лак для стемпинга? Да нигде. Понимаете, вот такого эффекта, да, там можно делать цветной стемпинг, да, например, там вот разными цветами, там и все такое прочее. Все это можно, конечно, но вот такие лаки для стемпинга нужно еще поискать, особенно голографию. Ну, теперь давайте, теперь давайте, вот я поняла, что не у всех есть гель-клей для фольги, да, у некоторых девочек именно обычный клей для фольги, так, который, для которого не нужна маникюрная лампа, правильно, да, я поняла, а, то есть... Этот, с этим способом, ну вот с гель-клеем для фольги у меня, скажем так, сразу все получилось, и я полагаю, что и у вас тоже сразу все получится. То есть здесь, вот как я показала, нет абсолютно никаких сложностей. Что касаемо обычного клея для фольги, вот у меня с AliExpress два вида. Вот в таком флакончике, они тоже есть у многих продавцов, и вот в таком флакончике, думаю, тоже он у многих есть. Но... Хоть они и по своей сути практически одинаковые, но один из них для стемпинга подходит, а другой из них для стемпинга не подходит. Подходит, значит, для стемпинга именно вот этот, вот, в белом флаконе. И у меня был еще до этого другой клей для фольги, тоже вот именно вот в каком-то в таком в продолговатом флаконе, ну, тут компания единственная была другая, но он тоже не подходил. Вот этот клей для фольги, он отлично подходит для переноса рисунка, да, стемпинг рисунка, он жидкий. А вот этот клей для фольги, он отлично подходит именно для стемпинга. Сейчас я вам покажу. Ну вот возьмем, да, рисунок, опять-таки, вот я наношу его на пластину. Это клей для фольги, абсолютно обычный, который сохнет на воздухе, да, то есть это не гель, то есть мне здесь в данном случае лампа не нужна. Вот, обычный клей для фольги. Теперь мне нужно подождать, пока он немножко подсохнет, станет более таким а, полупрозрачным. Почему не подходит вот этот клей для фольги? Вот покажу вам разницу. Вот я его наношу. Да, вот тут уже, наверное, есть просто липкий слой. Он очень жидкий, но здесь уже просто на пластине это самое какого. Вот, видите, сейчас я вот... вот. Он скатывается, то есть по консистенции, вот видите, он тут уже скатался, по консистенции он скатывается, он совсем жидкий. Вот этот он поплотнее, у него и липкость она плотнее, да, то есть, поэтому он и более, он больше подходит именно вот для стемпинга. 
Так, после того, как мы нанесли обычную, нам нужно подождать минутку для того, чтобы клей немножко схватился. Если, например, я буду сейчас это делать, ну вот, например, вот этот клей, вот да, мы видим, что он жидкий. Так, где штампик? Сейчас возьму штампик. Да нет, давайте вот я зачем возьму другой рисунок. Этим же клеем, да, но возьму другой рисунок. Вот, если, например, не ждать, да, мы не ждем, а просто сразу берем и отпечатываем. Видите, что получается? Он скатывается на подушечке штампа, на прозрачной подушечке штампа он скатывается. Поэтому, когда мы нанесли обычный гель-клей для фольги на пластину, мы, нам нужно подождать, пока он, скажем так, немного подсохнет. Ну, то, что со штампа он очень легко как бы убирается, да, то есть я убираю оскотч. Так, вот. Девочки, это обычный, самый что ни на есть, обычный клей для фольги. Который у нас отделяем, пора ли не пора. Да, время пришло или время не пришло. Вот смотрите, он был прям совсем такой плотный, такой белый. Да, вот видите, сейчас уже видны вот такие вот прожилки. То есть он, вы знаете, что когда клей для фольги подсыхает, вот именно до, для нужной, до нужной такой вот консистенции, да, он становится прозрачным. И вот здесь он сейчас как раз-таки становится таким полупрозрачным, да, то есть нам нужно вот еще буквально, ну, не знаю, чуть-чуть подождать, и, собственно, все будет хорошо. Так, давайте я посмотрю, может быть, пока оно сохнет, да, я сейчас почитаю, что у вас тут. Новокузнец. Так, здравствуйте, Виктория, ура, мне пришло уведомление, Наталья, да, я очень рада, я попробую вот такой вот как бы сегодня в настройках, Наталья из Харькова, очень приятно, Ольга, поделитесь опытом, как выиграть в чемпионате, Ольга, обязательно, обязательно поделюсь, для чемпионата нужна хорошая, достойная работа, Елена Мюнхен точно знает в этом толк, она также дважды призер, Дважды первое место а, по, по лепке, да, вроде бы, Леночка, я просто, да, вроде по лепке. Два первых места. Так, Джинджер, я дан следи, только купила, расскажите, какие нюансы. Окей, сейчас попозже расскажу. Да, как чемпионат. А, все чемпионаты, вы знаете, настолько разные, что там... И у каждого чемпионата, знаете, свои вот эти вот какие-то нюансы. Да, очень много подводных камней. Виктория, удачи на чемпионате. Ждем, э, жмем кулачки. <с> спасибо большое, Светлана, спасибо. Так, в лампе, да. А это гельки в лампе. Мой без лампы подойдет. Подойдет, он тоже подойдет. А, типс забавлен. Нет, типс я ничего не бафила, и на типсе никакого липкого слоя нет. Гель-клей, он э, при переносе рисунка, он с двух сторон, в принципе, липкий, поэтому на поверхности, на типс нам не нужно ничего не на наносить, и любой рисунок пере, э, перенесется в любом случае. Так, окей, вроде бы все прочла. Так, мы подождали, пока он подсох. Так, штампик очищаю. И будем переносить рисунок. Напоминаю, это сейчас обычный клей для фольги. Убрали лишнее, отпечатали рисунок. Легким движением. Вот, видно? Думаю, вот видно. Да? Рисунок быстро подсыхает, он становится совсем прозрачным. Ну вот он, пожалуйста, вот он весь есть. И по сравнению, например, вот когда мы до этого да, снимали рисунок, то есть там у нас... Все скаталось. Тут у нас вот типс. На нем абсолютно ничего нет. Перекрыт он топом без липкого слоя. Так, пальцем, да, задела. Походу пальцем задела. Ну ладно. Ничего страшного. Рисунок липкий, поэтому на него он в любом случае пристанет к типсу. 
Так, ну и давайте, наверное, так, тоже попробую. Так, чтобы не это самое. Там немного я задела рукой. Ну, я думаю, что-нибудь да получится. Почему этот способ я не хотела вообще, в принципе, ну, я, я снимала видео по этим способам, да, и я не хотела этот способ показывать. Почему? Потому что я говорила, что у меня было в арсенале, ну, то есть не один такой клей. И получился именно стемпинг у меня только вот с этим клеем. Да, то есть остальные клеи, вот они как-то очень такие жидковатые. Ну, и пробуем. Собственно, вот убирать. Так, и убираем лишнее. Да, вот тут вот я немножко вот как бы смазала пальцем, но в принципе вот понятно, да, то есть как бы вот он, пожалуйста, рисунок. После того, как мы убрали лишнее, то есть вот рисунок вот такой вот у нас проявился. Вот это что касается обычного клея для фольги. Ну, я думаю, что, знаете, обычный клей, э, ну вот именно такой приобретать, еще вот один такой нюанс, да, то есть, ну, в принципе, я заказывала только у одного продавца, я скажу вам, магазин этот Major Digit, да, у него этот клей есть, и сколько раз вот я его не заказывала, каждый раз он приходил, и был он определенной такой вот консистенции с определенной густотой такой, которая именно подходит для стемпинга. Вот таким образом. Теперь хочу тоже... Затронуть такую немаловажную тему – это стемпинг гель красками. А у многих это как-то особо не получается. Там вот девочки пишут, что а, какая-то вот там грязно получается снять рисунок, разводы, там еще вот что-то такое. Ну вот какие-то есть такие вот сложности именно с гель красками. Также Елена Валуевич, да, она, то есть, под видео задала такой вопрос. Краски для стемпинга от Beauty Lux, серебро и золото на черном еле-еле видно. Ну, то есть, как бы, это не то, что вопрос был, да, ну, то есть, как бы, просто под моим обзором она, ну, написала вот такой вот комментарий. То есть, я так полагаю, что у нее краски для стемпинга от Beauty Lux не очень пигментированы. Недавно был обзор на обычные краски от Beauty Lux. Вот так вот выглядят краски для стемпинга от Beauty Lux. Да, тут именно написано, что это стемпинг гель. А давайте возьму другую пластину, чтобы уже не чистить. Я вам покажу, вот даже особо не, не знаю там. Не заморачиваться, не, не буду заморачиваться, вот как работают эти краски, чтобы вы просто сравнили с теми, которые у вас есть. Я просто тоже очень много сравнивала краски, поэтому, знаете, ну, в видео я сказала, что для меня это самый комфортный гель краски именно для стемпинга. И вот я покажу, почему перед работой обязательно я их смешиваю, хорошенечко размешиваю. Ну, вы видите, да, в принципе, пигмент, он как бы равномерный. Тут, ну, и консистенция, чтобы особо не самая не была какой-то в баночке неоднородной, да, то есть я вот так вот смешиваю. И вот давайте посмотрим, насколько же эти краски плохо видно в стемпинге. Про нюансы именно работы с красками для стемпинга я тоже рассказывала да, в одном из своих видео, как сделать так, чтобы рисунок переносился четко, чтобы не было там никаких этих грязи при переносе. Я, да, это может быть вот такое нанесение, да, оно как бы немного затратно, но тем не менее по-другому очень хорошего результата, ну, на, на мой взгляд, не добиться. А каждый раз, знаете, там убирать по-новому отпечатывать, это тоже 
ну, согласитесь, трата средств, да, трата самой краски. Да, тут, конечно, торопиться не нужно, мы тут особо не торопимся. И теперь одним движением скрапера мы уберем надавливаю прям вот давлю на скрапер то есть не легким движением не скользящим а вот именно надавила перенесла и можно вот вы видите рисунок да вот вы видите где-нибудь тут грязь я не знаю или может быть какую-то смазанность или что-то нет я в принципе могу вот прям сейчас перенести этот рисунок на типс да но ну вот лично больш... у меня очень большая вероятность того, что, например, вот при переносе рисунка на типс, да, вот видно, нигде никаких разводов нет. Да, пожалуйста, гель-краска от Beauty Lux. А, но для переноса на типс я могу где-то что-то смазать. В принципе, от этого никто не застрахован, ну согласитесь, да, то есть вот мы сейчас, я стану сейчас переносить на типс, и вот где-то у меня там рука что-нибудь там дрогнет или что-то, и все, и рисунок смажется. Ну зачем? Две секунды в лампе. Я говорю, буквально там раз, два, три, четыре, пять. Все, теперь можно смело переносить рисунок на типс. И как бы вы тут не елозили ни туда, ни сюда, гель-краска, она уже, в принципе, зафиксировалась, и она в любом случае э, хорошо отпечатается. Тут также на типсе ничего нет. Ну, то есть ни, никакого липкого слоя на типс я не наносила. Вот рисунок. Чистый рисунок, не грязный рисунок, то есть нет никаких разводов, нет никаких там, ну, не знаю, чего-то вот такого, что бывает обычно при работе с другими гель-красками, да, с красками от Beauty Lux, ну вот лично у меня такого нет. Но опять-таки, вот как я показала, да, то есть это вот в одно движение мы убираем краску. Я вам покажу другой вариант. Давайте возьмем другой рисунок. Эту же краску. Ну, для чистоты эксперимента, может быть, нужно взять и этот же рисунок. Давайте возьмем этот же рисунок, чтобы потом не сказали, что, ай, там... Какой-то другой рисунок взяла. Давайте возьмем этот рисунок. Просто покажу разницу, если, например, делать по-другому. Так. Опять-таки нанесли на пластину. На весь рисунок. Я, как правило, наношу на весь рисунок. Теперь беру скрапер. Беру штампик, сейчас очищу. Да, и вот теперь я начну, например, вот сюда делать, вот сюда делать, вот сюда. Да, вот как там по нескольку раз, чтобы очистить, вот как-то, да, там почище сделать, да, там или что-то. Вы видите, краска, она просто настолько размазывается, так, вот так вот, что вот это все, вот это вот, ну, вот, может быть, тут у меня все равно чисто получилось, вот видите, да. Но тем не менее, да, то есть это уже больше вероятности, что у вас на штампе именно будут какие-то разводы. То есть одним движением убираем рисунок, и на этом, собственно, все. Как я очищаю, вот если, например, да, меня не устроил рисунок, да, вот как его очистить? Если, если его вот так вот заполимеризовать, тоже несколько секунд в лампе, то он легко очищается о штамп. Вот. Все. Ну, просто нужно немножко заполимеризовать. И тогда он быстрее и легче очищается о скотч. Вот, теперь давайте я все-таки отпечатаю еще так, серу... Ой, серебристую. Ну, чтобы уже закрыть этот вопрос. На черном фоне. Так. Я специально беру рисунок. Такой вот. Давайте вот этот вот, да, с тонкими линиями, чтобы тоже, знаете, потому что, например, полые рисунки, да, понятно, что на полых рисунках будет очень хорошо видна пигментация. Даже если, да, ее там нет особо этой пигментации, то на полых рисунках будет казаться, что пигментация прям вау какая. Давайте вот 
И опять-таки. Вот прям вот э, давлю прям на скрапер. И прям убираю лишнее одним движением. Не знаю, вот как показать вам. Вот видите, на пластине ничего. На пластине, то есть нет никаких таких вот каких-то разводов, да, ненужных, которые потом могут в дальнейшем отпечататься именно уже на типс. Зафиксировала и теперь отпечатываю рисунок на штамп. Ой, на типс, со штампа на типс. Вот отпечатала. Так, я не знаю, как это показать. Вот видно, никакой грязи. Рисунки четко отпечатываются. Ну, то есть никаких раз, разводов, да, которые, вот, например, не нужны, никаких вот таких вот разводов, то есть ничего, ничего грязного вообще. Но опять-таки повторюсь, это не все гель-краски, да, вот именно гель-краски от Beauty Lux. Я не знаю, вот что касаемо пигментации, да, вот я не, мне сложно да, судить, в каком плане. Я вам сейчас отпечатаю эти же рисунки обычным лаком для стемпинга на черном фоне. Думаю, все прекрасно знают. Вот, пожалуйста, от Born Pretty лак для стемпинга. Очень хороший, пигментированный, обычный лак для стемпинга. Отпечатываю. Ой. Так, штамп взяла грязный, не очистила. Так, берем еще раз. Так, и переносим его на черный типс. Вот, пожалуйста, Beauty Lux гель краска. И краска для стемпинга от Born Pretty. Да? Это учитывая то, что это обычный лак, а это гель-краска для стемпинга. Ну, то есть, мне кажется, что разница, в принципе, тут абсолютно минимальная, да, то есть какая-то. Поэтому вот сказать, что краски для стемпинга от Beauty Lux очень плохо там как-то видно и нужно как-то рассматривать под лупой, ну, не знаю, девочки. Как по мне, у них очень хорошая пигментация. Мне кажется, что очень хорошая. Все хорошо видно. На черном фоне и на белом фоне. Вот, так что... Я, конечно, понимаю, что Елена, скорее всего, да, сравнивала именно гель-краски от Beauty Lux. Скорее всего, она сравнивала их с обычными лаками для стемпинга да, по пигментации. Ну, я просто так думаю. Но поверьте мне, вот в гель-красках еще очень важна и консистенция. И если вот консистенция гель-красок будет немножко жиже или немножко гуще, то отпечатать рисунок ими будет уже очень сложно. Ну, То есть цитированы, но и консистенция у них должна быть а, определенная для того, чтобы ими было комфортно работать. В своих видео, в принципе, про гель-краски именно для стемпинга от Beauty Lux, я говорю, что на сегодняшний день для меня это самые комфортные а, гель-краски в работе. Да, пигментация у них вполне достойная, но в плане работы вот у меня просто, ну вот легче просто не придумаешь. Что я увидела обзоры у девочек, да, там некоторые тестировали другие э, гель краски для стемпинга, и там, знаете, там вот э, нанесла гель краску, снимает э, лишнее и все, и то есть у нее на типс отпечатывается там не только э, рисунок, да, а там какие-то ну, ненужные абсолютно разводы, те, которые не нужны. Ну, здесь с этой гель-краской, во всяком случае, такого нет. Вот. Вот такие вот дела. Не знаю, если у вас есть вопросы, пожалуйста, пишите. 
Качество Джинджер Вика, какая пластина сегодня в работе? Так, какая пластина? Наверное, это вот про вот эту, да? Это Мазерду С15. Старенькая пластина, очень красивая, она мне очень нравится, и она у меня практически всегда под рукой. Качество видео не очень. Вот я там что-то изменила в настройках. Полина пишет, Наталья, попробуйте в настройках сделать качество 720. Да, возможно, это поможет. Да, каждый раз вот с этим вопросы. Ага, понятно, сейчас у мужа узнаю. Спасибо, Полина. Три точки в прямом верхнем углу, качество другое 720. У меня не на всех пластинах получается работать гель-краской. Остается грязь краски от Борнов. Полина, вот, пожалуйста, Полина, да, вот как раз-таки про это я и говорила. Но от Борнов там тоже, э, там есть э, гель-краски, которые очень густые. Есть гель-краски, которые немного жидковатые. И они, знаете, они в таких тюбиках, и там тюбики, знаете, их лучше вот так вот немножко размять, помять перед работой, да чтобы как-то вот эту вот саму консистенцию сделать однородной. А, потому что да, там может быть такая проблема, но я говорю, там нужно поработать с гель-краской. Так, по планшету у Джинджер, э, я по планшету, у Натальи не получается по планшету, да, выбирайте из качества в разделе другое. Уже догадалась, спасибо, Полина. Полина, все получилось, качество. Наталья, я рада, что все получилось. Если фиксирую в лампе, то много джинджер, да. Если фиксирует в лампе, то много рисунка обрывается в синусах. Есть такое, действительно есть. Но это такая проблема. Ну, то есть, да, давайте сейчас ее разберем тоже. Я сделаю прямо на себе. Сейчас одну секундочку. Сейчас мы с вами эту проблему тоже разберем. Вот видите, да, конечно, когда в прямом эфире, да, человек, то есть, может задать вопрос и, то есть, сразу можно как бы приступить, ну, отвечать, да, на этот вопрос. А когда снимаешь видео, какие-то нюансы упускаешь просто напросто из виду, потому что кажется, ну, знаете, наверное, все об этом знают. Вот как-то у меня вот так вот, наверное. Так, возьмем. Так, я поняла. А, так, речь идет о гель-красках, правильно? Так, возьмем, наверное, какой золотистый, ну, чтобы мне так уж на ногтях своих показать. Так, возьмем рисунок с красивой пластиной. Так, еще сейчас такой момент покажу. Вот когда мы э, соскребаем гель-краску, да, вот э, при помощи скрапера, вот эту вот гель-краску, ее, например, можно обратно в баночку убрать. Но это для особо экономных, да, вот так вот, хопа, да, ну, какую-то часть, скажем так, опять в баночку поместить. Вот. Я не пренебрегаю этим делать, потому что, <смех> потому что иначе не напасешься. Так, нанесли, закрою сразу, кисточку уберу. Так, штампик подготовила. Одним движением убираю, ну вот прям вот таким вот и заполимеризовываю буквально ну вот раз два три четыре пять все теперь будем переносить это дело на ноготок и вот смотри вот так вот видно где именно штамп куда штамп провалился и в какие синусы и где в принципе рисунок да ну то есть вот я не знаю мне на камеру в принципе видно не знаю там как у вас то есть, да, вот, убрали. Таким образом, вот, посмотрите, ну, конечно, тут желательно вот эту вот ленту наносить, там, все такое прочее, но вот отпечатывается 
Да? То есть с этой краской, ну, во всяком случае, у меня таких проблем не возникает. Если ваш штамп мягкий, я тоже вот как-то говорила в каком-то из своих, по-моему, прямых эфиров, да, чем мягче штамп, тем лучше у него именно прилегание, да, площадь отпечатка будет лучше. Вот если мы возьмем, например, твердый штамп, да, вот посмотрите, вот, так вот видно, вот там, где вот сейчас белесая, да, вот только тут он отпечатается, и чтобы допечатать где-то вот в синусах, там, в боковых этих пазухах, да, то есть нам нужно вот как-то вот так вот еще вести. А здесь, если штамп мягкий, то он сам вот проваливается и, скажем так, вот, да, и прям вот ноготок весь обволакивает. Вот. Так, опять задела. Ну вот, не знаю, вот как вам показать. В принципе, отпечатывать, скажем так, вот именно вот чтобы вот здесь вот прям, я не знаю, прям вплотную, да, к, к боковым пазухам, да, вот прям в пазухе залезать, ну, я считаю, что смысла нет. Почему? Потому что, да, это гель-краска, она в любом случае будет хорошо держаться на ногтях, но все равно мы будем перекрывать ее топом, и лучше, конечно, ну, какую-то часть все-таки отступить, да, в том же, в том плане, что можно отступить и от линии кутикулы, и от боковых валиков. Но я думаю, что так будет намного лучше держаться но ну, опять-таки в принципе вот отпечатывать можно и вот так вот ну я не знаю как вот еще как по мне так если у вас вот мягкий такой вот штамп то он отпечатает но туда тут еще такой момент смотря какие когда клиент держит пальчик да то есть одной рукой можно а, оттянуть боковые валики, да, и отпечатывать стемпинг рисунок, да, то есть одной рукой мы держим штамп, да, и отпечатываем. На, на себе немножко это как бы неудобно, там девочки, кто прищепки, да, используют вот такими прищепками, поджимают боковые валики и отпечатывают, да, чтобы вот здесь вот получше отпечатался рисунок. Такие варианты как бы тоже есть. Но в любом случае, наверное, тоже надо было бы показать этот момент, да, что если мы гель-краску просушиваем буквально там 5 секунд, она не дубеет, ну то есть она не становится дубовой. Вот, например, обычный лак для стемпинга отпечатать вот именно вот так вот близко к боковым валикам, близко к кутикуле, мне кажется, что намного даже в каких-то моментах сложнее, потому что лак как раз-таки быстро сохнет, и, соответственно, то есть вот вы когда отпечатываете, если где-то что-то не допечаталось, то уже как бы сложновато, да, там в сторону, туда-сюда. А, а с гель-красками такой как бы проблемы нет, пока вы не заполимеризуете, ну, то есть ничего такого не произойдет. Давайте, давайте еще раз покажу вам, что в принципе гель-краска для стемпинга, она остается после двух там ну пяти секундной давайте я уж там точно не считала сколько уж там секунд это смотря в какой лампе понимаете это вот в этой лампе маленькой да там сколько она 6 ватт я там держу раз два три четыре пять да а если лампа 48 ватт да ну то есть вот такая вот большая уже такая более ну там профессиональная скажем лампа то там достаточно извините одной двух, двух секунд одну две секунды да, то есть от мощности лампы ведь тоже зависит многое. То есть если лампа 48 ватт, то там достаточно 2 секунды держать. Это здесь просто малышка, поэтому я как бы... Ну вот 5 секунд. Вот он рисунок. И ну вот сказать, что он деревянный... Нет, он совсем, он, он пластичный, у него еще хватает. Вот, посмотрите, большой палец, может, видно, да, как штамп, а, ну, как просто обнимает, скажем так, со всех сторон а, мой ноготок. Ну и вот, собственно, 
весь рисунок нет и само вот это вот вот видите вот здесь вот да оно не трескается ничего вот видите сама гель краска она все равно пластичная она э, до конца еще не заполимеризована ну то есть э, то есть вот она видите она еще отходит то есть я еще могу вот ее вот, видите убрать э, с кожи в принципе то есть она до конца не заполимеризована ну вот таким образом отпечатывается ну максимально мне кажется ну вот насколько максимально я смогла вот максимально отпечатывается со всех сторон так а, так и подумал что мазарду да мазарду красиво вот это очень красивая пластина качество видео супер спасибо я тоже все экономлю, все в баночку, все в тюбики. Да, в баночках удобнее как раз-таки, да, вот э, в тюбиках сложно, конечно, обратно в тюбике. На такой мега мягкий штампик. Э, я а, обязательно оставлю э, ссылочку. У меня под каждым видео, в принципе, э, есть ссылки на штамп. Просто на Алиэкспресс вот эти вот продавцы, они особенно вот по поводу двойных штампов, да, то есть даешь, то есть я заказываю, у меня их очень много, у меня их очень много разных фирм, у меня сейчас еще два штампа идут, у меня их, по-моему, 8 или сколько их, я уже не помню, по-моему, у меня их очень много, и даже мой самый первый штампик двойной, он вот такой вот мутный, я использую его для втирок, но он у меня все равно еще в ходу. Да, он мутный, но он в ходу. Для фитирок, для пигментов я его использую. И я каждый раз заказываю с Алиэкспресс, да, вот эти вот двойные штампы. И продавцы, они, знаете, они тоже такие хитрые на самом деле. Я не знаю просто, с чем это связано, но я просто потом, чит... вот я заказываю штамп. Вроде мне пришло все хорошо, все замечательно. Я начинаю читать отзывы, и кто-то там пишет, ой, там штамп такой дубовый, там еще что-то, уже, ну, типа, не липкий, не такой, не... И... Каждый раз, когда я заказываю штампы, я меняю эти ссылки. Но давайте еще такой момент. Вот, да? То есть одна как-то девушка мне написала. Вот, по, вашим, по, по вашей ссылке купила двойной штамп, типа хваленный такой вот всеми блогерами, типа все его хвалят, вот такой прям штамп купила, а в итоге он не работает. И сейчас я работаю своим стареньким штампом, безотказным. Ну вот какой-то вот у нее там старенький штампик. Дело в том, что когда штампы только приходят, да, они вот такие вот прям прозрачные, они, ну вот не знаю там, да, вот по прозрачности, да, чтобы вот сравнить. Этому штампику уже много лет, он, я его не бафила, но он уже, ну, скажем так, где-то что-то потерся. Тем не менее, обзор замечательный, все хорошо видно, да, то есть вот. Это разница, если штампик не бафить, вот они, пускай они где-то уже там помутнели, но все равно обзор хороший. А вот обзор у штампика, который был забафен, да, то есть с бафиком прошлась, то есть вот уже видна мутность, то есть это абсолютно вот две большие разницы. И я понимаю, почему вот, смотрите, например, штамп, вот в таком держателе, вот если человек привык к штампику с вот таким держателем, хороший штампик, тоже замечательный. Вот он держит, вот он привык вот таким образом делать, э, отпечатывать рисунок. Вот у него ножи, вот он привык, у него рука поставлена, да, и ему так удобно. К нему приходит вот такой штамп, он большой, да, его нужно еще вот держать в руках, и то есть здесь меняется уже нажим. Очень большая ошибка у многих, у многих девочек – это то, что они именно давят, вот, наверное, вот так, да, покажу, вот, вот, видите, надавила на подушку, чтобы перенести рисунок. Вот этого абсолютно не должно быть. Переносим мы рисунок, вот, смотрите, я даже практически не буду держать штамп, вот, вот таким перекатом, то есть легким легким перекатом берем берем лак для стемпинга я не знаю кто это уже знает я понимаю что они это знают но может кому-то будет интересно убрали с края давлю на штамп и вот он рисунок 
Понимаете, то есть не нужно давить на штамп. Как только мы давим на штамп, все, рисунок уже ну, где-то там не отпечатается, где-то отпечатается плохо, какой-то элемент о, отпечатается хуже. То есть э, нельзя давить на штамп. То есть мы э, штамп, мы про, мы, то, что мы его держим в руках, это вот чисто для того, чтобы его направить да, на то, чтобы он перекатился. Ну, может быть, там какой-то вот минимальный, да, вот какой-то такой вот нажим. Чем минимальный нажим, тем лучше отпечатывается. И девочки, когда к ним приходит новый штамп, то есть они с непривычки, все равно, да, вот все-таки это такая большая штука в руках, да, они там, то есть давят, и у них что-то не получается. Тем не менее, со временем, когда этим штампом немножко поработать, этим штампом немножко вот несколько раз там поочищать пластину, да, и он будет работать все лучше и лучше. То есть те штампы, которым, например, у меня много лет, они вообще без, ну, работают абсолютно безотказно. Они даже со временем, вот эти вот силиконовые штампы, они начинают работать еще лучше, чем а, раньше. Вот. Поэтому я всегда советую именно двойные штампы. Ну, не знаю, для меня это самые лучшие штампики, которые есть на Алиэкспресс. Какие бы они ни были, мягкие, твердые, твердые, в любом случае. То есть они для меня самые-самые. Так. И такое еще. Так, еще что я хотела сказать по поводу... Так, это рассказала, то рассказала. Ну, вроде бы все, девочки. Я думаю, что сегодня надо уже заканчивать прямой эфир. И так уже целый час, в общем-то, просидели. Если у вас вдруг все-таки остались какие-то вопросы, но ну, я так понимаю, что вопросов нет. Вот, вроде бы всем все показала. Да, во всяком случае, хотела показать технику именно стемпинг гель-клеем для фольги, просто клеем для фольги. Вот, заодно показала, и как работают гель-краски именно для стемпинга от Beauty Lux. Следующий прямой эфир я хотела бы... А, липкий, липкий данс легенд, забыли нюансы в работе рассказать. А, окей, да, точно. Спасибо, Джинджер, что напомнили. Это... Так, у меня просто их по несколько флаконов. У Dance Legend стики стемпинг называется, да, с липким слоем. Это лаки для стемпинга с липким слоем. На сегодняшний день у них в двух вариациях, да, белый и черный. Тут, соответственно, нужно смотреть, да, опять-таки, для черного лака для стемпинга, какую втирочку мы берем, или там пигмент, или или, например, какую-нибудь там, я не знаю, фольгу, или для белого. То есть нам нужно смотреть, что и на каком фоне будет лучше смотреться, скажем так. Тавтология получилась, но тем не менее. Сами по себе эти лаки для стемпинга, хоть они и для стемпинга, но пигментация у них, мягко скажем, не ахти. Сейчас я вам покажу. Так, мне нужно очистить просто... Готовила типсы. Но все израсходовала, поэтому... Так, сейчас одну секунду. Так, вот сейчас покажу вам пигментацию. Просто чтобы вы понимали. Пигментация у этих лаков далеко не, не такая, как у лаков для стемпинга. В чем, значит, тут у них фишка? Когда мы отпечатываем рисунок, нужно тоже немножко подождать. Ну, вернее, не то чтобы подождать, здесь просто не нужно особо торопиться, потому что они э, долго сохнут, то есть не быстро. И вот, пожалуйста, перенесли рисунок, и теперь, чтобы здесь образовался липкий слой, вот нам, нам нужно подождать. Но опять-таки, сколько ждать? Например, через 10-15 минут этого липкого слоя уже не будет, и к нему ничего не прилипнет. Так, давайте. Но подождать минутку-две. Да? Давайте подождем, 
отпечатаю на белом черным лаком для стемпинга любой другой рисунок какой-нибудь но зато у черного лучше липкость Ну, вот там сколько отпечатала, столько отпечатала, да? Вот. Вот видите, он такой, ну, скажем так, не то чтобы черный, да? Ну, по пигментации как бы совсем не очень. Вот, тут мы уже подождали, в принципе, можно в тирку. В тирку. Да, там. Вот, видите? Пожалуйста. Вот вы видите, чтобы там что-то там, я не знаю, прилипало. Вот. То есть липкий слой именно с фольгой, вот, и липкий слой именно у а, вот этих вот стики стемпинга, Абсолютно разный. Ну, то есть здесь он, да, здесь он есть, но тут он такой. Не очень ярко выраженный этот липкий слой. Вот. Ну, вот такой вот результат, да. Здесь, здесь, вот как я говорила, у белого, например, да, тут понятно, что белая, ладно, подложка, у белого этот липкий слой еще хуже, ну, то есть он еще меньше, меньше выражен. Тем не менее, так, вот сейчас я вот давайте эти... Лаки для стемпинга именно от Данс Легенд, они помогли мне занять третье место в чемпионате на чемпионате Золотая кисть, потому что именно ими я и делала стемпинг литье на тот момент. Да, возьмем вот такой более, скажем так, пожирнее рисунок, да. Вот, и возьмем кусочки фольги и попробуем отпечатать. Ну, это опять-таки вот белый, да? Вот. Вот так вот отпечатывается фольга. То есть вот именно на белом, ну, как бы, да, можно добиться, на черном вот эта вот фольга отпечатается лучше. Сейчас тоже вот покажу. Потому что у черного лака здесь липкий слой намного больше. Намного ярче выражен, скажем так. Хотя сам по себе он тоже не особо пигментирован. Так, чуть-чуть ждем. Вот, да, а вот, например, на липкий слой фольги в тирка пристает прям вот вообще на ура. Там прям небо и земля. Вот, на черный. Вот фольга, вот, пожалуйста, отпечатывается уже, ну, тоже, видите, не сказать, что какими линиями там будет, может быть, даже там ситуация и получше. Вот такие вот, видите, нюансы. И здесь, понимаете, здесь, да, он лак с липким слоем, но вот этого липкого слоя иногда вот прям этот липкий слой хочется прям вот, чтобы... 
он был прям очень-очень сильным. Да, то есть иногда вот нужно, чтобы был прям очень сильный липкий слой. И вот как раз-таки для такого нужно все таки ну, я думаю, что будет не лишним уметь делать стемпинг гель-клеем для фольги. Ну, это по моему мнению. Вот. Спасибо, Виктория, за прямой эфир. Спасибо, Наталья, что поддержали меня. Приятно было вас видеть и слышать. Последний вопрос. Что скажете за... Утюжок от Ирис Кей. Утюжок от Ирис Кей. Утюжок. Джинджер, пожалуйста. Я не совсем... Что за утюжок от Ирис Кей? Не знаю. Так, спасибо, дорогая. Было интересно. Клей это. А, клей. Ирис Кей. А, клей для фольги, да, я так полагаю? Да, 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 клей для фольги. Абсолютно любой, абсолютно. От Мойра тоже клей для фольги. Ну, то есть, если мы говорим о гель, я так понимаю, от Ириске это тоже гель-клей для фольги. Правильно же, да? Любой гель-клей для фольги, любой. Ну, они просто все довольно такие вот тягучие. Прошу прощения, что-то там вылетело. Любой гель-клей для фольги, если у него... Они все связкой консистенцией, они все густые, и они все, в принципе, подходят именно для стемпинга. Светлана, да, и вам спасибо. Девочки, огромное вам спасибо, что поддерж... поддерживаете меня в прямом эфире. Огромное спасибо. Джинджер, я надеюсь, я ответила да, вот на ваш вопрос по поводу э, клея для э, фольги от Iris K. Это гель-клей тоже у них. да, вот. Э, и я говорю, то, что по консистенции они все абсолютно практически одинаковые, там плюс-минус незначительно, они все тягучие, и вот именно как раз-таки вот эта тягучесть, она и позволяет отпечатывать стемпинг рисунок. Вот, девочки, я надеюсь, что сегодня, да, как можно, ну вот, что смогла, в общем, рассказала. Следующий прямой эфир, это будет по поводу э, Донецк смотрит. Маша, спасибо большое, большое, Донецку большой-большой привет. Девочки, всем большой привет. Следующий эфир я посвящу своим кисточкам, э, средствам для очищения кистей, э, то, то, как э, я их храню. Девочки просили да, показать это тоже в прямом эфире, и я поделюсь вот этими, ну, просто покажу, как у меня это все дело происходит. Так что до следующего вторника, я вас тоже всех целую, обнимаю, все, всем пока-пока. Если есть какие-то вопросы, пишите под эфиром, я на следующем эфире обязательно отвечу, я их выпишу и отвечу. Спасибо, Полина. Наташа, спасибо, спасибо большое. Девчонки, всем вам спасибо огромное. До свидания.